Det er en viktig problemstilling interpellanten tar opp, spesielt også fordi at vi i alt arbeid med innvandrings- og integreringspolitikk har lagt stor vekt på de siste årene kvalifisering, altså introduksjonsprogrammet med norskopplæring, med samfunnskunnskapsopplæring, har på en måte fått bred politisk aksept etter at Erna Solberg introduserte disse ordningene. Men det som naturligvis er utfordringen når det gjelder EØS-borgerne, er at de blir ikke sett på som innvandrere i den sammenheng. De er her som arbeidstakere, de har retter og plikter i arbeidslivet, og de har ingen spesielle innvandringspolitiske eller integreringspolitiske fokus på seg. Og det er en utfordring, fordi vi bør ta en debatt her i landet på hva vi vil bruke denne arbeidsstyrken til, hvordan vi vil kvalifisere denne arbeidsstyrken for enda bedre å kunne fungere i det norske samfunnet. Og der er jo nettopp dette som både statsråden og Per-Kristian Foss har vært inne på viktig, nemlig yrkesrettet språkopplæring, det å kunne benytte en vanskelig situasjon som arbeidsledig til å kvalifisere seg for å kunne stå enda sterkere på arbeidsmarkedet. Så jeg håper at statsråden og de andre ansvarlige statsrådene i regjeringen for dette med integrering og innvandringspolitikk ser nøye på denne situasjonen, fordi arbeidsledighetsstatistikken fra november 2010, den viser at det er kun en gruppe som har høyere arbeidsledighet blant innvandrere enn EØS-borgere fra Østeuropa, og det er afrikanske innvandrere som har 13 prosent arbeidsledighet, mens da østeuropeiske EØS-borgere har 8,6 prosent. Når vi i tillegg vet at dette utgjør en ganske stor gruppe, det er altså 5,5 tusen personer vi snakker om, så er det en ganske kraftig sløsing med samfunnets ressurser å gi disse den trygda naturligvis å ha krav på uten å gi dem muligheten. Og da snakker jeg om utenom Oslo Akershus. Vi har mange polske gjestearbeidere, for å si det sånn, i både Busker og Vestfold og på Vestlandet og i Nord-Norge. Å ikke gi deg denne språkopplæringen er på en måte sløsing. Jeg tror det ville være et veldig positivt tiltak, men jeg tror i en breiere sammenheng så må vi også begynne å se på EØS-borgere, og for den del både øst- og vesteuropeiske som kommer til Norge for å jobbe i gode tider, og som allikevel velger å bli i Norge når de mister jobben. Hvordan får vi disse raskere tilbake i arbeid? Og da er det en nøkkel, og det er en norsk opplæring. Så skal han selvsagt tilpasse den til det regelverket som er, som gjør at han da ikke bryter med forutsetningene i det å kunne motta arbeidsledighetstrygd. Men det finnes altså muligheter, og det viser jo NAV i Oslo Akershus at det er muligheter. Og da vil jeg på en måte snu statsrådens poeng litt på hodet og si at har vi råd til å la være. Dette er en så viktig ressurs for Norge. Vi trenger arbeidskraft. Nå er det oppgangstid igjen i verbsnæring, i byggenæring. Det er i hvert fall ting på gang. Vi vet at det er store behov innenfor helse- og omsorgssektoren. Det å få kvalifiserte østeuropeiske eller vesteuropeiske EØS-borgere med god norsk kunnskap inn i arbeidslivet bør være en felles morsetting.